Moin, willkommen in Hamburg, dicht beim Bahnhof Hasselbrook. Hier im Dreieck zwischen der S-Bahn S1 nach Poppenbüttel und der Bahnstrecke nach Lübeck wurden die Kleingärten abgerissen. Auch hier geht es nun los mit den Baumaßnahmen für die S-Bahnlinie S4, die nach Ahrensburg und Bad Oldesloe führen wird. An dieser Stelle soll die Abzweigung der S4 aus der Strecke der S1 gebaut werden. Das Gleis für die S4 in Richtung Hauptbahnhof muss über das vordere Gleis der S1 hinweggeführt werden, so wie es hier auf der Grafik zu sehen ist. Ein ganz ungewohnter Anblick bietet sich jetzt. Man kann die S-Bahn-Züge auf der kompletten Fahrt von Hasselbrook links bis Wandsbeker Chaussee rechts beobachten. Zum Vergleich ein Foto aus dem Jahr 2017. Wir springen noch einmal zurück. Links, direkt hinter der Brücke, liegt Tasselbrook. Von da aus habe ich 2018 diese Ansicht gefilmt. Ein Zug der Baureihe 472 fährt nach Wandsbeker Chaussee. Jetzt blicken wir von der Marienthaler Straße aus zum ehemaligen Gartengebiet und nach Norden. Über die Güterumgehungsbahn wurde eine Behelfsbrücke gebaut als Zufahrt zur Baustelle. So sah es 2019 aus. Auch auf dieser Aufnahme seht ihr links noch das Gartengebiet. Die Bahnübergänge Claudiusstraße und Schlossgarten sind seit dem 2. Februar 2021 geschlossen. An der Claudiusstraße wurde der Bahnübergang großräumig mit Gittern abgesperrt. Er soll durch einen Tunnel für den Fuß- und Radverkehr ersetzt werden. Thank you. 
Hier der Blick von der Südseite aus. Auch der Fußgängerübergang Schlossgarten ist abgesperrt, hier von Süden aus gesehen. Hier soll ebenfalls ein Tunnel entstehen. So sieht es auf der Nordseite aus. Hier wurde Platz geschaffen, der für den Bau der neuen Haltestelle Claudiusstraße gebraucht wird. Im Hintergrund sieht man den Bahnsteig des jetzigen Bahnhofs Hamburg-Wandsbek, der dann verschwinden wird. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.